。开放世界作为近世代最为盛行的游戏类型，创造了无数经典。而作为玩家的我们，也时常在期待游戏作品可以来到我们脚下的这片土地。但其实早在许多年前，一家来自加拿大的游戏工作室就将我们的想法变成了现实。这便是被大家称为“中国 GTA” 的“热血无赖”。而今天我们不只谈“热血无赖”，还要说一说关于这款游戏背后开发者的那些事。接下来就请跟随着 G 强的脚步，一同来了解“热血无赖”的开发商 United Front Games。United Front Games 是一家位于加拿大温哥华的游戏工作室。尽管建立之初还未崭露头角，但他们的经验与潜力却早已被众人们所发现。正是因为其成员均来自于加拿大几家著名的游戏开发商，这里就包括了曾参与《极品名车》系列开发的 EA b l a c k Box， 制作《恶霸鲁尼》的《儿星温哥华》，开发过《八面煞星》《掌握世界》的 Radical Entertainment 七情娱乐，甚至还有《黑道圣徒》的开发商《声音 v o l a t i o n 听到这里，是不是有一种世界很小的感觉？与此同时，大家有没有注意到，他们身上都有一个共同点，那就是开发开放世界游戏的经验。这也为日后的热血无赖埋下了伏笔。而关于他们的故事，还要追溯到十四年前。相比于我们此前所谈及的游戏开发商，这间工作室的历史并没有那么悠久。他们成立于二零零七年，却仅仅在九年后的二零一六年不幸关闭。但值得庆幸的是，由于 United Front Games 的成员拥有着丰富的游戏开发经验，所以在不到十年的时间里，他们也参与制作了不少游戏，并曾为多个平台工作开发，例如 PlayStation 3、Xbox 360以及 PC 等平台。当然，新团队还是需要一定的磨合，于是他们便开发了属于 United Front Games 的第一款游戏《创意组赛车》。二零一零年五月，游戏正式在 PS 3与 PSP 上推出 ，IGN 直接打出了九分评价，并且 M 站均分也达到了八十二分，玩家更是好评如潮。虽然《创意组赛车》与现在索尼独占游戏相比，根本就是小巫见大巫，但此款游戏当时的野心可不比马里奥赛车小。索尼也将旗下的许多人气人物，比如奎爷加入其中。从名字的 mode 也可以看出游戏的主旨：玩、创造、分享。这也正是当时小小大星球开发的理念，于是便促使了 United Front Games 与小小大星球开发商 Media Molecule 有着良好的关系。可能这个工作室大家不太熟悉，但去年火爆全网的创造了游戏《Dreams》正是他们的新作。在《创意族赛车》发售之后，他们的第二款游戏也是该工作室迄今为止最大的代表作《热血无赖》，终于在2012年正式推出。虽然两款游戏发布只隔了短短两年，但实际上《热血无赖》背后的开发历程十分复杂。因为严格来说，《热血无赖》并非是全由 United Front Games 来开发，甚至最早都不叫 Sleeping Dogs。起初，著名美国游戏公司动视在2007年将旗下真实犯罪系列的续作项目托付给了刚刚成立不久、仅仅只有十人的 United Front Games， 而动视看中的就是他们开发开放世界游戏的经验。作为扶持，动视提供了充足的资金，雇佣了一百八十名员工来协助开发。可能有很多人不了解真实犯罪，此系列截止到目前为止，也仅仅只发售了两款作品，分别是《真实犯罪：洛杉矶街头》与《真实犯罪：纽约市》。细如其名，这是一款与 GTA 高度类似的开放世界动作犯罪游戏。你可以穿越城市，征用汽车，调戏平民，为所欲为。但与 GTA 最本质的区别在于，玩家扮演的不是黑帮，而是一名执法人员。借为热血无赖的人物设定打下了基础。在两千年初 ，GTA 3与 GTA VC 发售不久后，由于真实犯罪是第一款非 GTA 的类 GTA 作品，所以尽管玩家口碑褒贬不一，但还是获得了总销量三百万的优异成绩，以至于见钱眼开的动视在两年后直接强行推出了续作。结果可想而知。产品未完工，玩家不买账，但动视依旧没有罢休。二零零八年，真实犯罪的续作项目正式进入了前期初步的设想与构思，而在早期内部还称其为代号“黑莲花”，可能寓意着深入黑帮的警察卧底。直至一年后，以真实犯罪香港的身份正式亮相，并宣称游戏将于二零一零年发售，一切开发似乎都正常的进行着。但从结果我们已经深知，真实犯罪香港并没有如期发售。一直持续到二零一一年二月，动视在 Q 四的财报中宣布，真实犯罪香港取消开发，理由是质量问题，使再多的投入也不能提升竞争力，从而决定取消开发。意思就是，即便再投入更多的钱，也打不过儿星，干脆立即停工止损。动视的首席执行官艾利克森提到，这种预算超支、开发延误的情况之下，产品的投资回报率将会很不理想。再看看隔壁儿星的 GTA 四以及荒野的《白鸽救赎》，给他们造成了不小的竞争。真实犯罪香港当时的质量完全不足以一直抗衡。
。而负责开发的 United Front Games 对此也持有相同的看法，并裁掉了120名员工。纵观游戏史，这样的事情已经发生太多太多了。比如《荒野大镖客》系列就是儿星从 Capcom 那里买来的。那么这一次的接班侠是谁呢？在动视宣布取消开发《真实犯罪香港》没多久之后。一家日本游戏公司史克威尔艾尼克斯的欧洲子公司就收购了该游戏的开发权，并打算重启此项目。SE 伦敦工作室的总经理李辛格尔顿曾谈到收购的理由，因为他们发现了这款游戏的潜质与可玩性。United Front Games 这边当然是非常乐意与 SE 继续合作完成这部作品的。就这样，在 SE 的帮助下，工作室再次扩张了六十人，并将游戏改名为了 Sleeping Dogs。西方有句俗语 ：Let sleeping dogs lie。意思是不要惹是生非，而其中的 Sleeping Dogs 也就指代了惹不起的人，或者说是无赖。于是，热血无赖一名就此而诞生。几经波折，游戏终于在二零一二年八月十日得以问世。与此同时，营销就如同病毒一般蔓延开来，在各大游戏展会上推广宣传，恨不得让每一个玩家都知道它的存在。也在 S 一的加持下，其与军团要塞二和正当防卫二进行了联动。因为正当防卫正是由 S E 发行，以至于热血无赖后续还有一套正当防卫二的同款套装。游戏一经发售，随之而来的便是预料到的好评如潮，各大媒体均在八到九分左右，而 M 站也获得了八十一到八十三分的好成绩。其中最为人称快的便是游戏的战斗系统。想必大家都知道，中国功夫是游戏最难以呈现的动作之一。由于其招式之复杂，种类之繁多，再加上大部分的国外开发者对其并不熟悉，即便是做出来了，效果也不一定好。不过恰恰这正是热血无赖吸引人的点。咏春、醉拳、截拳道应有尽有，还有像孙悟空、李小龙等传奇人物与招式都融入到了游戏之中。但比较可惜的是，洪金宝前辈原定是真实犯罪香港里武馆师傅的配音演员，但随着动视的取消开发，也就换成了其他人。并且游戏的战斗系统参考的是一部讲述华人黑帮的泰国电影《冬阴功》，强调多方向战斗，以出拳为基础和讲究环境互动。当然，作为一款类 GTA 作品，其虽然充当了 GTA 4与 GTA 5之间的空白，但玩家们难免也会与其做对比，而热血无赖的问题也就随之浮现。比如一些游戏媒体认为，任务设计层面平淡无奇，部分动作的衔接仍然比较僵硬等等。但作为初出茅庐的 United Front Games， 能够达到这种水平已经相当可以了。即便是放到现在，也仍然可以叫得上号，可谓是当时被众人们所低估的一款神作。甚至一些细节连 GTA 都没有做到，比如汽车两边被挡住时，主角则会打破挡风玻璃进行逃生。而游戏更吸引人的一点是其所在的城市——香港。曾经港片风靡全球时，给不少的欧美玩家，甚至是开发者，都留下了深刻的印象。比如《Remedy》的马克思佩恩灵感就来自于发哥的英雄本色。同时，大家也都玩腻了西方国家的几大城市，所以《热血无赖》就像《刺客信条：中国》一样有吸引力。《无间道》《古惑仔》以及《头文字 D》《僵尸先生》等港片的经典元素都被融入到了游戏之中，让玩家足不出户就可以亲身体验到这拥挤、混乱却又不失繁华的香港。这也是赛博朋克的雏形。而如何呈现出极具沉浸感的香港呢？毫无疑问，这便需要开发者们夜以继日的投入。热血无赖的游戏设计师曾在香港进行了广泛的实地考察，美术设计师也在香港花费一周的时间来研究这座城市的环境特点，并拍摄了两万多张照片作为设计参考。下到明楼胡同，上到高级会所，走访香港的所有大街小巷，并采访了多位香港警务组退休人员以及过往黑社会成员。帮助开发者们更好的塑造人物与剧情，基于这些来设计对白。而为了达到最好的效果，他们也被迫将早期亚洲配音演员在洛杉矶录制的配音进行了替换，并在香港本地重新录制。其中最值得一提的是马杰的配音演员，正是我们熟悉的冠 C 哥，配音只需三百块啊 s a l u t 同时，声音设计师也在香港考察了近十天，录制原汁原味的香港声音，以保证游戏达到最真实的状态。其中最困惑他们的一个问题是，游戏背景对话究竟该使用什么语言？最终，他们选择使用粤语作为游戏背景对话。事实证明，这个选择是对的。包括游戏原声带也聘请了香港本土的乐队念思维参与制作。还记得电台音乐中最令人印象深刻的歌曲《有不是兄弟爱很重》，不知道还有多少人对其存有回忆。与此同时，热血无赖的一炮而红，并没有让开发组闲下来。紧接着又发射了《北角噩梦》《十二生肖竞技场》《蛇年》等多款 DLC， 
其中最为盛行的正是北角噩梦的僵尸故事。少有的中国元素僵尸，且以林正英的定义为灵感，结合了鬼、僵尸、桃木剑等多种元素，以打造另一种风格的香港。还联动了 S.E. 的其他作品，比如上面提及的正当防卫和杀手，真的是要杀有杀。可尽管《热血无赖》在玩家们眼中是一款叫好又叫座的游戏作品。但现实往往是残酷的。我依稀记得，在那个盗版盛行的年代，当时身边几乎无人知晓 Steam， 且支付方式也并不方便。再加上游戏必须是 Windows 7系统，又没有官方中文，可以说大家都是靠着学习版度日。直至今日不票后，仍然有些难过，因为《热血无赖》当时的销量仅仅只有175万份左右，虽然相比下来已经不低了，但很明显没有达到 S1 的预期。与《古墓丽影：杀手》赦免一起被定义为了没有达到销售预期的失败品，真有你的 S E。即便 S E 的日本总裁田洋一还为游戏辩护，他认为公司对游戏的期望过高了，将《热血无赖》视为一款强大的新 I P， 并表示此类作品在西方的长期销量往往会更好。不过也是无济于事。同时，未来要制作的《热血无赖二》也被迫在年底投入生产之前取消开发。其实，《热血无赖二》的开发早在2013年年初就已经着手进行了，只这一次的游戏故事被搬到了中国的珠江三角洲地区，将继续跟随主角沈巍探案，还多了一位名为亨利方的伙伴。可惜，最终未能实现。虽然《热血无赖二》的开发落下了帷幕，可《三合会之战》的故事才刚刚拉开序幕。2013年10月 ，United f r i e n d Games 正式确认，他们正在开发与《热血无赖》地图相差不多的《三合会之战》。这款游戏的亮点主要在于多人线上玩法，你可以选择属于自己的角色，并且加入不同的黑帮组织，与其他玩家配合完成各种精彩的故事任务。游戏套用了《热血无赖》的所有精华，也令无数老玩家为之兴奋。可好景不长，在很多玩家还没能亲身体验到这款游戏时，噩耗悄然降临。2015年12月 ，United f r i e n d Games 宣布，游戏将于2016年1月20日正式关闭。开发者发表声明称：“我们很高兴大家可以体验《三合会之战》，但与此同时，我们也深知它并不适合所有人。”至此，《热血无赖》系列算是彻底落下了帷幕。时至今日，音讯全无。而先前的《热血无赖》在2014年10月10日推出终极版之后，曾一时间重新获得了不少人的关注。但自那之后，也逐渐淡出了玩家们的视野。一部佳作就这样渐渐地沦落到了无人问津的地步。而更加让人感到遗憾的是 ，United f r i e n d Games 在2016年10月17日正式宣布倒闭。在宣布倒闭之前的几年里，除了《热血无赖》终极版，他们还先后参与开发了《小小大星球》卡丁车、《古墓丽影》决定版、《光环试管者》合集，以及那个与《三合会之战》同样未完工的多人竞争游戏《大砸抢》。没错，就是这么突然。一家正处于上升期的游戏公司，拥有着无限光景的游戏公司，就这么消失了。虽然 United f r i e n d Games 这家加拿大工作室开篇并不怎么华丽，甚至说它的结尾还给我们留下了很多遗憾，但好在他们还留下了一份宝贵的财富，一部只在梦里才会出现、属于我们的开放世界作品，它叫《热血无赖》。生不逢时，泯然众人。如果时至今日再发售，可能又是另一番光景。有了中文，没了盗版；有了销量，没了倒闭。而你们给玩家们带来的这些美妙经历，终究会是一生的勋章。但其实一切并没有完全封存在历史的尘埃之中，《热血无赖》将翻拍成一部真人电影，主角沈巍一角将由著名演员甄子丹饰演。相信他和我们一样，充满了期待。United f r i e n d Games 的故事是短暂而深刻的，没人知道他们消失的真正原因，但往往正是这样，因为他们打造的是游戏，而不仅仅是商品。那么以上就是热血无赖开发组背后的那些事了。下一期视频我们还会带着各位继续了解更多游戏工作室的故事。那若还想了解更多游戏界开发者们的事迹，记得关注游戏指南针。我是李强，我们下期再见。